ஹாய் நான் உங்கள் அபுல் கலாம் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி பஸ் பசில்ஸ் புதிர்கள்ங்கிற ஒரு பகுதியை பார்க்கலாம் யூ ஹவ் டென் காயின்ஸ் அரேஞ்ச் தம் இன் ஃபைவ் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் வச்சு தட் ஈச் லைன் கண்டெயின்ஸ் ஃபோர் காயின்ஸ் இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு பத்து காயின் இருக்குது இதை நீங்கள் ஐந்து நேர்கோட்டில் வைக்கணும் ஐந்து நேர்கோடு அது ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஒவ்வொரு நேர்கோட்லேயும் நாலு காயின் இருக்கணுங்கிறாங்க அப்போ நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோன்னா ஐந்து நாங்கள் இருபது இருபது காயினில் வேணும் ஆனால் நம்மள்ட்ட இருக்கிற பத்து காயின் ஆச்சு இது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் கொஞ்சம் யோசிச்சிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு அந்த ஸ்டார் அதாவது நட்சத்திரம் அதை வந்து யோசிச்சு பாருங்கள் அதுதான் இதுக்கு விடை இந்த ஸ்டார் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டார் தான் இதுக்கு உண்டான விடை இந்த இந்த கரும்புள்ளிகள் நல்லா டார்க் ஷேடில் இருக்க இந்த கரும்புள்ளிகள் வந்து காயின் நினச்சிங்க இமேஜினஸ் காயின் இதை காயின் மாதிரி நினச்சிங்க இப்போ உள்ளே எத்தனை காயின் இருக்குன்னு எத்தனை காயின்ஸ் இருக்குது பார்க்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்து ஸோ உள்ளே மொத்தம் ஐந்து காயின்ஸ் இருக்குது வெளியில் எத்தனை காயின்ஸ் இருக்குது பார்க்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அடா ஆமாம் பத்து காயின் தான் இருக்குது சரி இன்னொரு கண்டிஷன்ஸ் ஏதோ சொன்னாங்களே ஆமாம் அஞ்சு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பார்க்கலாம் அது ஆமாம் இது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஐந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அஞ்சு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அஞ்சு ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரெயிட்லேயும் நாலு காயின் இருக்கணும் ஆமாம் இருக்குது இதில் ஒரு நாலு காயின் இருக்குது ஆமாம் இங்கேயும் நாலு காயின் இருக்குது ஆமாம் இங்கேயும் நாலு இருக்குது இங்கேயும் நாலு இருக்குது இங்கேயும் நாலு இருக்குது அடா ஆமாம் அஞ்சு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்குது நாலு எல்லாத்தையும் நாலு காயின் இது எப்படி சாத்தியமாச்சு அப்படி கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோன்னா சில காயின் வந்து பொதுவாக இருக்குது அதுதான் விஷயம் பார்த்தீங்களா இந்த காயின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காயின் இந்த கோட்லேயும் கணக்கு கணக்கில் இடப்படுகிறது இந்த கோட்லேயும் அது வந்து கணக்கில் இடப்படுகிறது அதாவது இந்த கோட்லேயும் அதை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கணும் இந்த கோட்லேயும் நம்ம சேர்த்துக்கணும் ஸோ இந்த காயின் வந்து பொதுவாக இருக்குது சில காயின்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி பொதுவாக இருக்குது ஸோ அதனால தான் இது சாத்தியமாகுது அடுத்த கேள்வி போகலாமா ஏபி இன்டு சிடி ஈக்குவல் டு ட்ரிபிளி ஆல் த டிஜிட்ஸ் ஆர் இன் டிஸ்டிங்க் ஃபைன் த லீஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் ட்ரிபிளி இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏபிங்கிற ஒரு இரண்டு இலக்க எண்களும் சிடிங்கிற ஒரு இரண்டு இலக்க எண்களும் பெருக்குனா வந்து நம்ம எனக்கு கிடைக்கூடிய வி விடை வந்து ட்ரிபிளிங்கிற வரணும் ட்ரிபிளின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு யோசிச்சோன்னே நம்மளுக்கு என்ன யோசிப்போம் இது வந்து த்ரீ டிஜிட் நம்பர் சொன்னால் மூன்று இலக்க எண்கள் சொன்னாலே நூறுலேருந்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது யோசிப்போம் ஆனால் அப்படி யோசிக்க தேவையில்லை இந்த ட்ரிபிளிங்கிற நம்பர் மூணுமே சேம் நம்பர் அப்போ வந்து என்னென்ன இருக்கலாம் ஒன் 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 டூ 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 நூற்றி பதினொன்று இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு நான்கு நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு அதே மாதிரி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது வரையும் இருக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த ஒரு வரி கொடுத்துருக்கான் ஆல் த டிஜிட்ஸ் ஆர் டிஸ்டிங் கொடுத்துருக்கான் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஏவோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா பியோட வேல்யூ ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டா சியோட வேல்யூ மூணுன்னு எடுத்துக்கிட்டா டியோட வேல்யூ நாலுன்னு எடுத்துக்கிட்டா இயோட வேல்யூ அஞ்சு சும்மா நான் ஜஸ்ட் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு போட்டு பார்க்குறேன் அதனால் என்னென்னா ஏக்கு ஏவோட ஏக்கு நான் ஒ ஒன்றுங்கிற வேல்யூ எடுத்தேன்னா ஏக்கு ஒன்றின் மதிப்பு எடுத்த ஏவோட மதிப்பு ஒன்று என்றால் பியோ சியோ டியோ இயோ வந்து ஒன்றா இருக்க முடியாது அதாவது ஒரு ஆல்ஃபபெட் தான் ஒரு வேல்யூ எடுக்க முடியும் அதுதான் அதோடைய விளக்கம் சரிங்களா ஃபைன் த லீஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் ட்ரிபிளி இவங்க என்ன கேட்குறாங்க இருக்கலே சின்ன வேல்யூ ட்ரிபிள் இல்லை சின்ன வேல்யூ கொடுங்கங்கிறாங்க சரிங்களா விடை பார்த்தா நானூற்றி நாற்பத்தி நான்கு இது எப்படி வருதுங்கிறது கொஞ்சம் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ட்ரிபிள் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி என்னவா இருக்கலாம் ஏன்னா மூணு டிஜிட்டும் சேம் அப்போ ஒன் ஒன் ஒன்னாக இருக்கலாம் டூ 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 நூற்றி பதினொன்று இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு அது மாதிரி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது வரை இருக்கலாம் இதில் இருக்கிறதுலே கம்மியான நம்பர் நூற்றி பதினொன்றுங்கிற நம்பர் நான் எடுத்துக்கிறேன் நூற்றி பதினொன்று இன்ட்டு ஒன்று ஆறு முன் முப்பத்தி அதாவது நூற்றி பதினொன்று ஒரு தடவையோ இல்லாட்டி முப்பத்தி ஏழு மூணு தடவையோ பெருக்கினா எனக்கு வந்து நூற்றி பதினொன்று வரும் ஆனால் நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தேவை இரண்டு இலக்க எண்கள் பெருக்கல் ஆஃப் இரண்டு இலக்க எண்கள் எனக்கு டூ டிஜிட் நம்பர் இன்ட்டு டூ டிஜிட் நம்பர் வேணும் ஆனால் இங்கே எனக்கு கிடைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மூன்று இலக்க எண் இது ஒற்றை இலக்க எண் அதனால் இது ரெண்டு எனக்கு தேவையில்லை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இரண்டு இலக்க எண் இது வந்து ஒற்றை இலக்க எண் இது எனக்கு மூணுங்கிறது தேவைப்படாது பட் முப்பத்தி ஏழு எனக்கு தேவைப்படும் ஏன்னா எனக்கு ரெண்டு இலக்க எண்ணாக தேடியிருக்கேன் அப்போ ஒரு நம்பர் எனக்கு கிடச்சிச்சு ஏபியோ அல்லது சிடியோ கண்டிப்பாக முப்பத்தி ஏழாக இருக்கணும் சரி கொஞ்சம் மேற்கொண்டு முயற்சி செய்வோம் பார்ப்போம் முப்பத்தி ஏழு பெருக்கள் மூன்று வந்து நூற்றி பதினொன்று சரி முப்பத்தி ஏழு பெருக்கள் ஆறு எவ்வளோ இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு இப்போ இதுவும் நம்மளுக்கு
அப்போ என்னோடய கேள்வி வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ மதிப்பெண்ணை பியின் மதிப்பெண்ணை இல்லை ஏபியின் இரட்டை இலக்க எண்கள் என்னென்னு கேட்டால் என்னால் என்னால் விடை சொல்ல முடியாது கேனாட் பி ட்ரிமைன் விடை தரல் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி முடிச்சுருவேன் ஆனால் லீஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் ட்ரிப்பிளி வந்து நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு நீங்கள் உடனே கேட்பீங்க சார் நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு தான் வருமா இதோட இன்னும் பெரிய நம்பர் வரலாமா வரலாம் ஆனால் அவன் கேட்குற வந்து லீஸ்ட் வேல்யூ கேட்குறான் ஸோ நம்ம வந்து இதோட நிப்பாட்டிக்கலாம் சரிங்களா இந்த பதிவு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் தயவுசெய்து நமது தமிழ் நண்பர்களுடன் இதை பகிரவும் மேற்கொண்டும் தமிழ் வீடியோ போடுவதற்கு எனக்கு மிகவும் உபயோகமாக இருக்கும் நன்றி வணக்கங்கள் பல